Muchas gracias, compañeros y compañeras. Yo creo que hay días especiales, hay días importantes en el accionar de la Asamblea Legislativa y en el accionar de los diputados. Hoy puede ser un día estratégico aquí. Hoy podríamos estar en un día de esos que son constructivos para el país, de esos que son necesarios que ocurran de manera muy continua en la Asamblea Legislativa. Nosotros hoy podríamos estar votando un par de segundos debates. A lo mejor podríamos, si quisiéramos, eh, votar el mercado regional Choroteca. Si la gente tuviese la disposición de aguantarse un rato eh, y de no hablar tanto. Y hay veces hablamos y hablamos y conversamos y lo que hacemos es como una estrategia para, ya, para que las cosas no ocurran en Costa Rica. Si hoy nosotros lográramos hacer que el mercado Chorotega recibiera segundo debate, sería muy importante, porque es inversión pública. Y si hoy lográramos darle primer debate al 18001, en donde podríamos estar generando inversión para los 81 cantones del país, en donde podríamos estar generando... Inversión en obra pública, porque yo estaría totalmente en contra si esto fueran 63 mil millones para viajes al exterior, pago de anualidades, pago de horas extras, gasto telefónico, gastos administrativos, eh, pago de transporte, viáticos en el país, eh, gasto superfluo, pero aquí estamos hablando de inversión, de inversión que requieren los costarricenses y sobre todo los que andamos generalmente el 95% en caminos del arte, en caminos en mal estado, con municipalidades que reciben muy poquita plata, con municipalidades que tienen muy poca capacidad para invertir porque no tienen los recursos, a los cuales después se les cuestiona el aparato administrativo. Se les cuestiona porque hacemos milagros en lo local con muy poca plata. Y si hoy votáramos al menos ese primer debate del 18001, hoy el país gana. Y es que la democracia costarricense gana. Y es que aquí el país gana. Y yo sé que nos están escuchando muchísimos costarricenses de todas las regiones del país. ¿Cómo cuesta pasar inversión para las provincias? ¿Cómo cuesta lograr que se abra el chorro de los recursos poquitos que tiene el país, pero que el vaso pueda crecer y que pueda llegar a las regiones de este país? Y bueno, cinco minutos... Para decir esas cosas, pueden ser cinco minutos importantes. Ojalá que el Frente Amplio hoy no hable, que nos ayude a votar y después hablamos todo lo que querramos. Ojalá que los compañeros Otto Guevara y del Movimiento Libertario nos ayudaran por el país. Ojalá que los compañeros del PAC y don Otón, que siempre está dispuesto, porque yo creo que Otón siempre está dispuesto a ayudar. Y yo creo que Nidia también está dispuesta a hablar y ayudar. ¿verdad? Y a mí me parece que Liberación hoy debería de sentarse y no hablar. Y la Unidad Social Cristiana debería hacer lo mismo. Porque aquí vinimos, Otón Solís decía que aquí lo importante es que vengamos a votar y que las mayorías se expresen. Ojalá que hoy sea uno de esos días en donde las mayorías, ojalá el 100% se exprese, pero no echando tanto discurso, porque gastarnos cuatro o cinco horas echando discurso bueno, como decimos en Guanacaste, echarse un discurso, en otros lugares dirían, parlamentando en el Congreso. Allá en San Carlos a lo mejor dirían, estamos dialogando con la gente, ¿verdad? Pero aquí el saludo es respetuoso, ¿verdad? El llamado es muy respetuoso a las fracciones políticas. El país está en momentos estratégicos e importantes. 
Hoy requerimos tomar decisiones estratégicas e importantes porque la gente quiere que este Congreso haga cosas buenas. Hoy vamos a construir. Costa Rica necesita construir. Este Parlamento puede construir. Este Parlamento puede hacer grandes cosas. Las vamos a hacer hoy. Hoy vamos a votar el mercado de Chorotega, vamos a votar el 18001 y vamos a hablar menos porque vamos a construir por la parcha. Gracias.